晚上好，请问有定位吗？乔小姐的定位。你好，请问尊姓大名？你好，谢谢，我很好，请问您贵姓？我就叫你好，倪萍的倪，好坏的好。老样子，你也一样，还是那么傻傻的。<笑>来，沾水你的香槟。嗯，还是那么马大哈，商标都不穿。不好意思，上次不辞而别，不过没关系，好在我回来啦。这半年你过得好吗？很好啊，好吃好喝。陈潇呢？陈潇怎么没跟你一块回来啊？不说这些不开心的事情，走，去跟帅哥跳舞。都说这座城市里的每个女孩都有两个灵魂，一个灵魂穿铠甲，在白天用来和别人厮杀；一个灵魂裹棉花，在深夜里向婴儿小声哭。而乔安呢，他只有一个灵魂，天大的事儿他都能够一笑而过，伤心的事儿被拦在洁白整齐的牙齿后面，从来不会吐出，让别人看见。他在二十四岁时就已经是重新开始的专家了，他的故事，你准备好听了吗？那你坐这儿干嘛呢？哎呀，我今天见了一个人，我受刺激，我就想出去冷静冷静。我就是觉着呀，人和人的差别怎么这么大呀？你说我们两个人同样都是吃米饭长大的，为什么人家就混成这样了？我每天省吃俭用的，我连出租车我都不舍得搭，衣服都舍不得在商场里边买。我忘拿钥匙了。我都不舍得去麦当劳去点杯可乐。我每天早起挤公交，我工作八个小时，我累得跟孙子似的。我每个月攒下来的钱，还不顶人家买一件睡衣呢。同仁不同样，什么味儿啊？什么什么？海底捞，你吃海底捞了？海啊，今天不加班吗？就带他们一块吃的夜宵。你买的呢？啊，我我身为一个小组长，年纪又最大，肯定我买单啊。那你可以请他们吃烤串，吃什么海底捞啊？咱多长时间没吃过海底捞了？你有团购券了吗？我开发票了，那个加班补贴里能报销啊。我说你那么小气呢？不是我小气，我省吃俭用，我为什么呀？我不就是想着早点能跟你买个房子吗？要不然咱得拖到什么时候啊？你随随便便吃一顿海底捞，随随便就把我们这房子里面一块砖给吃了。你别生气，别生气，你什么？咱回家吧，啊，对这资产阶级怄气也不至于跟这儿静坐，对不对？走吧。你给我买那山寨的鞋，把脚都磨破了，受不了。那这样，回去呢，我给你提上助理贴，就好。啊，我背你回去。走。哎，放了啊。
做回去呗，媳妇儿了哦。走。小姐，早上好。早。来，小姐，请留步。逢年明天就到期了，请问您还需要续约吗？我考虑一下。好的，小姐，请慢走。坚硬的钻石总是用最柔软的丝绒盒子包裹。而柔软的心脏往往匹配现实冷酷的外表，越是在意，越是在箱子上会贴一张小心轻放。你好，很感谢您为我。乔安最珍贵的是那颗易碎的自尊心，所以有了一切表面的逞强。乔小姐，您好，您的专业与我们职务并不相符，抱歉，我们的公司并不能提供相应职位给您。听说你回来了，你订的项链还在 Jacky 的店里。他打我电话问我你还要不要来？房间明天就到期了，请问你还需要续约吗？让开！我还有些钱，你开个价吧。好，你说，你要用多少钱买到我？我说，信用卡额度有限呢、啊。放什么屁呀、啊！胡振，不让走是吧？好。你到底想干嘛？钱，钱，你就知道钱。怎么样了？我还差一点。哎，我熬了一个通宵，可算是做完了。那你差一点怎么办呀？你别忘了，陆总可说了，上班之前必须做完，如果做不完的话，到时候我们都得滚蛋。你可别拖我后腿啊！我知道了，我去把会议需要的材料复印一下。该把后期练成换了，纸都没了也不知道价。哎，这怎么盒都是空的呀？哎呀，你是不知道啊，后勤的那个 Candy 啊，来头可不小呢。那跟老总的关系可是不一般呢、啊。老总的小蜜要进公司，老板的女儿也在公司。纸打不出来的，你呀、啊、就是太累了，是吗？压力太大了。我觉得最近我很多事都不顺。刘亮，刘亮，哎呀，怎么睡觉了？你还好吗？江齐飞是个绅士，在派对散场之后，把所有姑娘送回去。哎
哎呦喂，乔安！哎呦，什么风把您给吹来了？好久不见呢，又去哪里 take a vacation 呢？是啊，好久不见了。嗯，你是去了 Paris、米拉诺还是 L A 呀、啊？这么多的战利品，哎，我就说嘛，我这个店呢、啊，客人来来回回的，就数你最有眼光了。哎呦天哪，差点给忘了。上次你看上的那条珍珠项链，我给你留着呢，够意思吧？我去拿啊！哎，不用麻烦了。嗯，我今天来是想说，这些东西能不能放在你？怎么了，乔安？没事。等着啊，我拿去。你记得要和陈潇起来啊！不聊了。哎，别着急走啊！有事要去忙了，拜拜。不是，我还有很多话想跟你说。哎，你等会儿，你我。见过的，我见到乔安了。哎呦喂，丛小姐，什么风把您给吹来了？先不跟你说了啊，晚点见面再聊。哎，对了，乔安刚刚在这儿呢，没看到他们你。回来夏总监，感情的事儿是不能勉强的。既然他已经离开您了，你就不要再死缠烂打了。再说您长得这么漂亮，那出去找个男人不是分分钟的事儿吗？反正我们夏总监交代过了，你也别为难我。你要是进去了，那我就得滚蛋了。你好，菲安娜，我是乔安。我来面试行政助理。你来面试，穿成这样啊？面试之前你也不上网查查攻略，恐怕胸中积少。忘了换衣服了。这些东西可以替我保管吗？前面洗手间在哪里？走到头，右转。谢谢。中午出去购物以后，宿醉醒吗？杜总好，邱总监好。
，凉的。我马上就去帮你煮一杯。等等，我喝。只要是菲欧娜递上来的，别说是凉了，就是护城河的水，我也喝。你文案都写成那样了，连笔稿的机会都没争取到，你不用喝什么河水了，你直接跳河就好了。下班之前，给我一个满意的方案行吗？哎，知道了。刘娜，你老爸是要锻炼你，我怎么觉得我把你锻炼成杨贵妃了呢？你是要自己回去呢，还是我打给老爸？千万别，千万别，陆总，我求求你了！如果你告诉我爸，我这个月就又没零花钱了，没零花钱我就活不下去了，活不下去就会被钱还到英国。你看看菲欧娜认错的态度多诚恳，这次就算了吧。我呢，就再给你最后一次机会，自己扣三个月奖金。太好了，谢谢陆总。我告诉我爸怎么办就行了。通知各部门主管，在早上最早的那个会议室开会。那我是先泡咖啡，还是先通知开会？记住，你所有的客户，你每一个客户都是你唯一的客户。商场如战场，在这儿，要么赢，要么死。林总，对不起，对不起。错误是这世界上最没用的东西。开会了，开会了。陆总，陆总，会议室给您腾好了。好。陆总，您的咖啡煮好了。啊，好，谢谢。今天是周一吗？周一开例会的时候，你们大会场的发言汇报抢功了吗？这怎么全养？说话啊！那个陆总，这次没抢到客户，主要是我们创业部的责任。谁说没抢到客户呢？今天找他来开会呢，并不是要来检讨的，要么成功，要么滚蛋。那你的意思就是我们都得递辞呈给你们？那么认真干什么呀？不就一客户吗？这世界上又不是只有一个客户。陆总。邱先生已经在林美进行谈判了，您的意思是让我们去林美楼下抢人吗？这句话需要你来问我。没有，我不管你用什么手段方法，在邱先生离开林美之前，你拿到他的行程表，现在就去。好的，陆总。夏总监，今天必须交出三个备选方案给他。好，没问题。Kevin 呢？准备来开会。H R 今天在面试新的行政助理，我去叫 K V。不用了，我去就好了。我再提醒各位，公司不是拿来养老的。如果邱先生这个案子没有拿到的话，下星期我们不用开会了，包括我。工作。您好，我叫乔安。嗯。哦，你是学法语专业的，哎，怎么选择广告行业？家父曾经从事广告行业多年，我耳濡目染，对广告行业非常感兴趣。其他小朋友的童年都是在看动画片，而我的童年是在看广告片。认识这个世界，喜欢这个世界，爱上这个世界，也是因为广告。是否真的喜欢广告这个行业啊？觉得必须要体验一下，在水手文化会比较好。我们奥里斯有个重要客户，中信银行的客户代表。邱先生，因为某些原因，他想选择规模更大的林美作为他们新的合作对象。他们签约时间是明天中午，这是表示我们只有今天能争取到他。我只能告诉你们这么多。你们四位，今天晚上之前
，谁能先找到邱先生，并且让他对你跟奥里斯产生兴趣，谁就能回到这边继续跟我面试。这就是你们今天的面试题。谢谢你给我这个机会。可以帮我一个小忙吗？中心银行邱先生的具体资料，还有他今天的行程，你们一定拿得到，可以给我吗？哎，我就是个前台，这么重要的事情我怎么可能知道？你找错人了吧？没有找错。你也对这话感兴趣？不是最喜欢，至于看到邱先生站在这里，我才过来。邱先生你好。啊，你好。呃，您是画廊的工作人员？不是，我是奥利斯的工作人员。那就什么都不用多说了，我只是抽时间过来看个画展。并不想谈公事。记得零二年的时候，这幅《睡莲的真迹》，还有梵高的《麦田》在上海展出过。两幅画放在一起，《睡莲》比较内敛、细腻，带有一丝禅意；而《麦田》色彩明亮、大方，很有张力。所以，比起莫奈，我更喜欢梵高。但是，莫奈他活得更长久。他生前就已经出名。虽然现在梵高的作品是世界上最贵的画作，但是我个人认为，其实莫奈的一生更胜一筹。我觉得长命百岁，不如半世痛快。你说这话什么意思？就好比奥里斯跟您所要选择的公司。当然，我们奥里斯不可能比 f o 公司规模大、名声大，但正因为如此，我们会更加重视每一位客户，把所有的心血都花在每个 case 上面。饥饿的人才知道，每一口面包有多来之不易。<笑>你这个小姑娘说这个话到底有点意思啊！邱先生平时喜欢收藏油画，人尽皆知。我在您面前说这些，也只不过是班门弄斧罢了。希望您可以多多考虑我们奥利斯在做决定，更多选择，更多欢笑。不好意思。邱先生，我们订好了酒店。不知道有没有这个荣幸邀请您共进晚餐？嗯，乔安
。好巧啊！刚才他们说陈潇过来签到，我想过来看看。怎么，原来是你啊？和陈潇分手了以后，就想打着他的旗号过来招摇照片，想找个新东家。陈医生，你好。啊，你好，我是奥里斯，上海部的总裁陆远洋。我记得你，你是来我们公司比过稿的那位。<笑>是是是。乔安是我们奥里斯的实习新人助理，如果他有招待不周的话，您多多包涵了。哪里啊？呃，他说的很好啊。我看话。分手还没两天时间，就已经找到新东家了。丛林小姐，你是不是认错人了？我今天会来这里，是令尊邀请我来的，而且令尊他画廊的开幕仪式啊、宣传，都是奥里斯负责的。我今天会来找邱先生，也是希望他能了解我们奥里斯的风格。乔安待在这里，是他工作很重要的一部分。您是不是想多了？陆总，我可以了。邱先生，我们听画廊的工作人员说，您特别喜欢这幅画，已经帮您拍下来了。酒店呢也订好了，求您赏个脸，晚点吃个饭。嗯，好啊。就像乔小姐说的，更多选择，更多欢笑。邱先生，这话不是我说的，是麦当劳叔叔说的。哈哈哈，你还真幽默啊！邱生，请。啊，好啊。别走啊，陈潇一会儿就来了，你俩挺长时间没见了。我跟陈潇是分手了，但跟你有什么关系吗？是跟我没什么关系，人家玩腻了，把你就给甩。对，我是玩腻了，把他甩了，同时也玩腻了你们。你以为你自己是谁呀、啊？畜生。那你呢？喜欢见人的前男友，戴着见人不要的项链，你是什么？下车。现在，在这儿。我刚说人英文嘛。对，现在在这儿，下车。不是，我们是要谈合约的，不是吗？谈什么合约？你说的，如果找到邱先生，然后让他对奥里斯感兴趣，就有机会坐下来跟你谈合约，不是吗？不用谈。基本上我说了算，你没有被录取，下车吧。为什么呀？你这是言而无信，这耍无赖。邱先生明明对我很满意的。邱先生对你满意又怎么样？我们不是要帮邱先生找一个私人助理的。今天下午要不是我及时赶到的话，估计你现在还在那个画廊发呆出糗呢。小安，我对一个人的过去跟背景从来不介意，但今天下午这种情况我真的不能接受。你就听到一个小屁孩那你就呆了，处在原地，手足无措。因为在我印象里面，你应该是脖子后面打的钢板，对谁都不会低头那种人，是不是啊，林子珍小姐？
爸爸之前教过我很多道理，我觉得我应该教教你。作为广告人，脸皮一定要厚，而且碰到什么事情都不要害怕。Good luck。你现在没有工作，所以没有保险，你要多注意安全。没关系，我有命。你怕了？是怕了，因为你什么都没有，就是命。乔安天不怕地不怕，他只怕一条，他害怕了解。哪怕别人当他是一个石头缝里面蹦出来的交际花，他都无所谓。但是他曾经的家庭，他的历史，就像他完美人生的裂缝。乔安站在街边，冷风呼啸，就像一只刚刚被主人扔下车的小动物，一下没了方向。点点吧，不用了。我跟你说啊，很多都是好东西，错过了就没了。要不然这样吧，东西先放我这儿，等等周转开了呀，再过来拿。出手的东西我是肯定不会讨回来的，你这儿不是当铺。不过谢谢你帮我。说了什么话呀？谁没有困难的时候啊？是不是？谢谢。嗯。乔安曾经说过，他特别忌讳“卖东西”三个字，因为这不是他第一次卖东西。十六岁的时候，他爸欠债逃跑，一夜之间变卖家产，凤凰变麻雀。他和母亲一人一个行李箱，搬出了大宅。他说再穷也不会去卖东西，但是今天，他还是卖了。赵姐，关于续房的事情啊，不用说了，不续了。中午十二点钟之前一定退房。晚安，赵姐。我是乔安，我这样不想接我电话，但是你必须给我一份工作，我现在需要钱。这是你欠我的，以后我们各不相欠。再见。人生可能往往就是那么事与愿违吧。乔安拼了命想要离开自己的圈子，洗白自己，却还是用了旧人的关系。用句法语的谚语，讲述这种无奈。塞拉维，这就是生活。我会回来的，我一定会回来。半夜啊，半夜怎么穿我衣服啊？挺性感的，来。啊。你你来有事儿啊？看看你们这房间脏乱差，不收拾收拾
我就是借住两天，你们不用管我，该要干嘛干嘛。哎，对了，你们哪个房间比较大，采光比较好？我那屋。啊。谢谢。没让你住那屋。哎，不是他这，他要住两天。那咱俩住哪儿啊？我哪知道啊？不，哎呀，那不还有一屋呢吗？收拾收拾，你把箱子搬进来。哎呀妈呀，这奶奶，这走了几年是一点都没变。干嘛呀？我，我这都设计好了。你设计什么呀？你干嘛呀？啊！妈呀，睡一下把脑子睡坏了，噩梦一场。你说说啊，你说说，他买得起这些东西，他怎么可能交不起房租呢？小点声！我凭什么小声？我凭什么小点声？这是我家，又不是他家。哎哎哎！让你小点声，你听不见啊？哎，怎么了？当这儿快捷酒店了，还按日收费啊？他是我朋友。一大早的啊，寄来这么多东西，他是要借住一晚上？他是要借住一晚上吗？你吼什么呀？买鞋穿。哦，再见。我的确不是只住一晚，不过放心吧，月底房租钱我会补上的。不成天然无天价。谢谢。你别听伟东的，你想住多久就住多久。好看吗？呃，好看。来，谢谢你帮我提鞋，拿着。可以不？你好。啊。对了，帮我配把钥匙。另外，这些东西收拾一下。这实在是太乱了，完全看不下去。哎，反正他闲着也闲着，你们俩一起吧。东西千万不要乱放。嗯，你好，再见，拜拜。你路上小心点啊。好的，拜拜。还有你们这，你叫唤什么呀？你叫唤，人可是送我一条钻石手链呢。钻石值多少钱？住着怎么了？钻石链子送你，这房子是我租的，你拿着我租的房子借花献佛，你好，你行啊。你能不能不这么小气啊？你是个大男人，你别那么小心眼好不好、啊？我跟你说啊，早上我有会，自己坐地铁吧。啊？
你没有任何工作经验，我很想教你点东西。可在我教你之前，你首先得让我喜欢上你。Understand? I will try my best. 谁比谁更有女王气场？胆小鬼才装，在昂贵的衣裳，不喜欢丢掉又有何妨？没有她一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒，就算失望，闹也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算失望，闹也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。Prove me wrong. 